HTML, CSS, JavaScript. ఈ మూడు జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెట్ ఓపెన్ చేసాం మనం ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేసాము ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసాము వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకు కనిపించే కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కంటెంట్ ఎలా తయారు చేస్తారు అంటే వెరీ బేసిక్గా చూస్తే హెచ్టిఎంఎల్లో రాస్తారు హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ అనుకోవచ్చు హెచ్టిఎంఎల్లో రాస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆ రాసిన వాళ్ళు రాసిన కంటెంట్ ఎలా ఏ స్టైల్లో కనిపించాలంటే వాటి కలర్స్ కానీ వాటికి ఇండెంటేషన్స్ మార్జిన్స్ ఇలాంటి థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఎలా స్పెసిఫై చేస్తారు అంటే సంథింగ్ కాబట్టి సిఎస్ఎస్ అనే దాంతో స్పెసిఫై చేస్తారు హెచ్టిఎంఎల్లో ఏం మ్యాటర్ కనిపించాలో అది మనం స్పెసిఫై చేస్తాం అంటే ఒక ఇమేజ్ కావాలా లేదా ఒక పారాగ్రాఫ్ కావాలా ఒక హెడింగ్ కావాలా ఒక లింక్ కావాలా అనేది మనం చెప్తాం హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం కాబట్టి ఇంకొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది బట్ వెరీ బేసికల్గా చూస్తే హెచ్టిఎంఎల్తో మనం ఏం చేస్తాము అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఏం డిస్ప్లే చేయాలో మనం హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా చెప్తాం అంటే వాట్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేయాలా ఒక పారా డిస్ప్లే చేయాలా లేదంటే ఒక హెడింగ్ డిస్ప్లే చేయాలా ఇలాంటి థింగ్స్ అని లైక్ ఒక లిస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలా ఇలాంటి థింగ్స్ని చెప్తుంటాం ఏం కావాలో మనం చెప్తాం ఏదైనా పారాగ్రాఫ్ ఉంది నార్మల్ టెక్స్టే ఉంది నార్మల్ టెక్స్టే మనం రాసి చూపిస్తాం అది హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా రాస్తాం అట్లాగే మనకి సిఎస్ఎస్ అని చెప్తాం సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అంటే మనకి చెప్తున్న ఈ థింగ్స్ లైక్ వాట్ ఈ ఇమేజ్ కానీ లేదా పారాగ్రా అని హెడింగ్ అని ఇవి ఎలా కనిపించాలి అంటే వాటి కలర్ ఎలా ఉండాలి వాటికి మార్జిన్స్ ఎట్లా ఉండాలి అదంతా మనం చెప్పేది సిఎస్ ద్వారా చెప్తాం లైక్ వాట్ హౌ టు డిస్ప్లే అనేది మనం చెప్తాం మీన్స్ కలర్ మార్జిన్ ఓకేనా లైక్ చుట్టుపక్కల ఉండే ఇండెంటేషన్ ఇండెంటేషన్ ఇలాంటి థింగ్స్ అనేవి కూడా సిఎస్ఎస్ ద్వారా చెప్తాం అయితే ఈ హెచ్టిఎంఎల్తో చెప్పేది కానీ హెచ్టిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సిఎస్ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ క్యాస్ట్ కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అట్లాగే జావా స్క్రిప్ట్ పర్పస్ ఏంటంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్లో కానీ సిఎస్ఎస్లో కానీ మనం ఏం కావాలో చెప్తాం ఎలా కావాలో చెప్తాం కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమీ చేయలేము మనం హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా కానీ సిఎస్ఎస్ ద్వారా కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయలేము అట్లాగే ఒకదాన్ని కంపేర్ చేసి ఇది ఇది ట్రూ అయితే ఇలా ఉండాలి ఫాల్స్ అయితే ఇలా ఉండాలి అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ మనం పెట్టలేము అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏదైనా చేయాల్సిన అవసరం వస్తే మాత్రం విల్ గో ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అసే వ్యాలిడేషన్స్ ఇలాంటి డైనమిక్ ఎఫెక్ట్ తెచ్చుకోవడం కోసం ఇలాంటివి తెచ్చుకోవడం కోసం మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ పర్పస్ ఏం డిస్ప్లే చేయాలి అనేది సిఎస్ఎస్ పర్పస్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అనేది జావా స్క్రిప్ట్ పర్పస్ వాటికి డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ అట్లా తెచ్చుకోవచ్చు ఉన్న కంటెంట్ వ్యాలిడేషన్స్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసాము మీ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి అని అడిగారు అనుకోండి ఫోన్ నెంబర్ ఏంటి అన్నప్పుడు హలో అనో స్మైల్ అనో రాసాం అనుకోండి మీనింగ్ఫుల్ కాదు కదా కాబట్టి యూజర్ ఇచ్చిన డేటా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఓకేనా అంటే ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో ఉందా లేదా లేకపోతే యూజర్కి ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వడం కానీ అలాంటిది ఏదైనా చేయడం అలాంటి కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని వ్యాలిడేషన్స్ అని చెప్తున్నాం లేదా వాల్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసి రిజల్ట్ చూపించాల్సిన అవసరం వస్తే వీ గో ఫర్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అట్లాగే నాకు ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఒక ఎఫెక్ట్ రావాలి కింద బ్యాక్ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్లోగా చేంజ్ అవ్వాలి ఒక ఇమేజ్ స్క్రాల్ అవుతూ ఉండాలి ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే మనం ఈ జవా స్క్రిప్ట్తో కోడింగ్ రాసి డైనమిక్ ఎఫెక్ట్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది మనం మెయిన్ చేసుకునే థింగ్ నఫ్ అయితే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఎట్లా రాస్తారు అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసాం సపోజ్ 
ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసాం బ్రౌజర్లో మనం ఏదైనా ఒక సపోజ్ ఇది ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది గూగుల్ కనిపిస్తుంది సెర్చ్ ఫర్ సంథింగ్ ఇలాంటిది ఏదో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇదంతా ఉంది అంటే ఇది ఎవరు తయారు చేశారు సమ్ వన్ హ్యాస్ రిటర్న్ సమ్ కోడ్ వాళ్ళు కోడ్ రాస్తే మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చూడగలుగుతాం అట్లాగే మనమే కోడ్ రాసి మనమే చూద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి ఎలా రాయచ్చు కోడ్ రాయాలంటే సింప్లీ ఒక ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎడిటర్ లైక్ నోట్ ప్యాడో మనం ఇప్పుడు రాసిన డేవ్జీనో లేదంటే వర్డ్ ప్యాడో ఏదో ఒకటి టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ యూ కెన్ టేక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నోట్ ప్యాడ్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నోట్ ప్యాడ్ బదులు నేను ఇందులో రాస్తాను బట్ ఈజ్ ఎజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ అస్ నోట్ ప్యాడ్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఒక సింపుల్ థింగ్ రాస్తాను హలో నిఖిల్ అండ్ ప్రతాప్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ సపోజ్ ఒక చిన్న లైన్ నేను రాశాను దీన్ని సేవ్ చేసినప్పుడు ఇది మ్యాటర్ రాసామంటే దీన్ని సేవ్ చేయాలి కదా సేవ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే హెచ్టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేస్తాను అంటే ఏంటి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ముందు ఫైల్ ఒరిజినల్ ఫైల్ నేను ప్రైమరీ ఫైల్నే మన ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్రోగ్రామ్ రాస్తే డాట్ సి పెడతాము జావా రాస్తే డాట్ జావా అని పెడుతున్నాము అట్లాగే హెచ్టిఎంఎల్ రాసినప్పుడు డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్కి నేను ఫస్ట్ అనే నేమ్ ఇద్దాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ అనే నేమ్ ఇవ్వాలి అనుకున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను సేవ్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ వేస్తే సేవ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని రాసి సేవ్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడైతే డాట్ హెచ్టిఎంఎల్తో సేవ్ చేశాను ఇది ఎక్కడ సేవ్ చేస్తాను ఏదో ఫోల్డర్లో సేవ్ చేశాను నేను లైక్ వాట్ ఈలో సమ్ ఈ ప్లేస్లో రాశాను ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ దాన్ని డాట్ హెచ్టిఎంఎల్తో సేవ్ చేశాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా పక్కన బ్రౌజర్ సింబుల్ వచ్చేస్తుంది అయితే మన సిస్టంలో బ్ర డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ ఏముందో ఆ బ్రౌజర్ సింబుల్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిస్టంలో ఫైర్ ఫాక్స్ డిఫాల్ట్గా ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది అదే మనం ఎక్స్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ డిఫాల్ట్ ఉంటే ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ సింబుల్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన సిస్టంలో క్రోమ్ డిఫాల్ట్ ఉంది కాబట్టి క్రోమ్ సింబుల్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని జస్ట్ డబల్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఈ ఫై ఈ ఫైల్ మీద డబల్ క్లిక్ చేశాను అంటే ఫైల్ని ఓపెన్ చేసాం ఫైల్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది డిఫాల్ట్గా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ కాబట్టి హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ డిఫాల్ట్గా బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయిపోతాయి అది కూడా ఏ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఇది క్రోమ్లో ఓపెన్ అవుతుంది కావాలంటే మనం ఫైర్ బాక్స్లో కానీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్లో కానీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఈ ఫస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి డబల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేయగానే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఉన్న ట్యాప్స్తో పాటుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంత ముందు మనం ఏమైతే రాసామో ఆ మ్యాటర్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది లోపల మ్యాటర్ లాగా వచ్చేస్తుంది హలో నిఖిల్ అండ్ ప్రతాప్ హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని వచ్చేస్తుంది ఓకే నో ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నానంటే నాకు ఇది హెచ్టిఎంఎల్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఇది ఈ పేజ్ ఎలా ఉంది ఇది కూడా అంతే బై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వైటే ఉంది కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వైట్ ఉంది ఇక్కడ గూగుల్ అని వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నా మెయిల్ ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ చేశాను ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే సంథింగ్ లైక్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వైట్ ఉంది మనం ఏదైనా థీమ్ పెట్టుకుంటే ఆ థీమ్ వచ్చేస్తుంది అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ దానికి సంబంధించిన థింగ్స్ అయితే వచ్చేస్తుంది అట్లాగే ఇది కూడా ఒక పేజ్ మనం ఇక్కడ ఇందులో మ్యాటర్ యాడ్ చేసుకొని మధ్యలో లైన్స్ పార్టిషన్ పార్టిషన్స్ చేసుకుంటే అది కూడా లుక్ లైక్ దిస్ ఇలాంటి పార్టిషన్స్ వచ్చి కనిపిస్తుంది మనం ఒక సింపుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఇలా కనిపిస్తుంది సపోజ్ దీంట్లో నేను చిన్న ఎఫెక్ట్ పెట్టాలి అనుకున్నాను ఎట్లా ఇక్కడ నిఖిల్ ప్రతాప్ ఈ రెండు నేమ్స్ నాకు కొంచెం హైలైట్ అయ్యి కనిపించాలి అనుకున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాను దీని కరస్పాండింగ్ నోట్ టెక్స్ట్ ఫైల్లో అంటే ఏంటి డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ రాసాం ఇందాక ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి నిఖిల్కి ప్రతాప్కి ఒక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ రావాలి అని చెప్తాను ఆ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ ఎలా పెడతాము అంటే ఇక్కడ ఉంది నిఖిల్ ఉంది నిఖిల్ దగ్గరికి వచ్చి బి అని ఒక ట్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తాను బి అంటే బోల్డ్ రావాలి అని చెప్తున్నాం అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాని మధ్యలో చెప్పే ప్రతిదీ కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం దానికి ఏ పేరైనా పెట్టాను ఇన్స్ట్రక్షన్ అనుకుంటామా కమాండ్ అనుకుంటామా ఏదైనా అనుకోవచ్చు సో ఇట్స్ ఇట్స్ సింప్లీ ఇట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ అంటే బి అని ఉంది కాబట్టి బోల్డ్ రావాలి అని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ బోల్డ్ స్టార్ట
ట్యాగ్ అని చెప్తాం బట్ జనరల్గా చెప్పేటప్పుడు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ ట్యాగ్ బి అనే ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసాం ఇక్కడ బి అనే ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసాం అంటే ఎండ్ చేసాం ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది బోల్డ్ బోల్డ్లో వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి రిఫ్రెష్ రిఫ్రెష్ అంటే ఎఫ్ ఐ ఎఫ్ ఐ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ ఓన్లీ నికిల్ మాత్రమే బోల్డ్ ఉంది మిగిలిన అంతా నార్మల్ ఉంది అట్లాగే నాకు ప్రతాప్ అనే వర్డ్ కూడా నాకు బోల్డ్ రావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తాం బి బి ఆ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ మెన్షన్ చేస్తే ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఏమైంది ప్రతాప్ ఈజ్ ఆల్సో బోల్డ్ సో టోటల్గా వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్ అంటే మ్యాటర్ మన నార్మల్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఇందులోనే రాసుకోవచ్చు నోట్ ప్యాడ్ దీంట్లో ఎట్లా రాసుకోవచ్చు దీని రిజల్ట్ మాత్రం బ్రౌజర్లో చూస్తాం జనరల్గా మనం జావ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం నార్మల్ ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం డాట్ జావతో సేవ్ చేస్తున్నాం కమాన్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్నాం అదే మనం ఎక్లి ఎక్లిప్స్కి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నప్పుడే ఆటోమేటిక్గా అదే కంపైల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సేవ్ చేసినప్పుడు అలా కంపైల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో చెప్పేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడే అక్కడ మనం కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ప్రెస్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది మనకు రిజల్ట్ అక్కడే వచ్చేస్తుంది సో ఆ వచ్చే రిజల్ట్ కొన్ని చోట్ల బ్లా బ్లాక్ బ్లా బ్లాక్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి వైట్ లెటర్స్ రావచ్చు లేదా వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి బ్లాక్ లెటర్స్ రావచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అట్లా ఉంటుంది అక్కడ అందులో కూడా జియోఐ విండోస్ క్రియేట్ చేస్తే అది మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది బట్ లివింగ్ దట్ ఇప్పుడు మనం రాసాము ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ లైన్ అయిపోయింది సెకండ్ లైన్లో నేను రాస్తున్నాను వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ HTML, CSS అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అని రాసాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాసింది ఇలా ఒక లైన్లో రాసాం హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంత అంతవరకు ఒక లైన్లో రాసాం ఎంటర్ కొట్టి నీకు కిందకు వచ్చాను వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ హెచ్ఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ సెకండ్ లైన్లో రాసాను మళ్ళీ థర్డ్ లైన్లోకి వెళ్ళి సమ్ మ్యాటర్ అయితే రాసాము కదా మొత్తం త్రీ లైన్స్ రాసాము సేవ్ చేస్తున్నాను ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ కొడుతున్నాను ఎఫ్ఐ కొట్టగానే అది మనం అక్కడ టెక్స్టైర్లో న్యూ లైన్ రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా న్యూ లైన్కి వచ్చిందంటే రాలేదు రాదు కూడా ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్ నెక్స్ట్ లైన్లో రాసినా లేదా మధ్యలో మనం ఏదైనా గ్యాప్ ఇచ్చిన లైక్ ఇక్కడికి వచ్చాం కొన్ని లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చినాం ఎన్ని లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చినా కంటిన్యూస్గా ఉన్న గ్యాప్ మొత్తాన్ని గ్యాప్ ఇన్ సెన్స్ వైట్ స్పేస్ మొత్తాన్ని వైట్ స్పేస్ అంటే ఏంటి స్పేస్ కానీ ఎంటర్ కీ కానీ ట్యాబ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా వైట్ స్పేస్ అని చెప్తాం కంటిన్యూస్గా ఎన్ని వైట్ స్పేసెస్ ఉన్నా ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక సింగిల్ నార్మల్ స్పేస్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది సిస్టమ్ ఏ బ్రౌజర్ కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేసి కంపై రిఫ్రెష్ కొడుతున్నాను స్టిల్ నో చేంజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి న్యూ లైన్కి వెళ్ళాలి అని మనం ఏం చెప్పలేదు జావాలో ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాం స్లాష్ ఎన్ పెట్టి న్యూ లైన్కి వెళ్తాం బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం అంటే ఇట్లా న్యూ లైన్కి వెళ్ళాలి అంటే స్లాష్ అని ఎలా ఉంటుంది దానికి కూడా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఇక్కడ ఎట్లా ఇస్తున్నాం ఇలాంటి ట్యాగ్స్ ద్వారానే ఇస్తున్నాం ఇక్కడ దీనికి ఇచ్చే ట్యాగ్ ఏంటంటే బిఆర్ అనే ట్యాగ్ ఇస్తాం బిఆర్ అంటే బ్రేక్ బ్రేక్ ది లైన్ అని మీనింగ్ అట్లాగే ఇక్కడ కూడా బిఆర్ అని ఇస్తే ఇప్పుడు మనం ఫ్రెష్ సపరేట్ లైన్స్లో రిజల్ట్ చూడవచ్చు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది సపరేట్ లైన్స్లో కనిపిస్తుంది వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ హెచ్టీఎంఎల్ సంథింగ్ హెచ్టీఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ సమ్ అదర్ థింగ్ సంథింగ్ అట్లాంటిది ఏదో వచ్చేస్తుంది నఫ్ ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ మూడింటికి నేను అండర్ లైన్ పెట్టాలి అనుకున్నాను హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్కి అండర్ లైన్ పెట్టాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం దానికి సపరేట్గా ఇంకో ట్యాగ్ ఏదో ఉంటుంది లైక్ వాట్ యూ ఆ యూ ఓపెన్ చేసి యూ క్లోజ్ చేసాం మళ్ళీ సిఎస్ఎస్ దగ్గర యూ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసాం అండ్ అండర్ని వదిలేస్తున్నాం మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ని యూ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేసినాం కాబట్టి హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆ మూడు మనకి అండర్ లైన్తో కనిపిస్తాయి హెచ్టీఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ మూడు అండర్ లైన్తో మనకు వచ్చేస్తాం అండ్ దెన్ అట్లాగే మనకి ఏదైనా ఇటాలిక్స్ రావాలి ఇటాలిక్స్ అంటే కొంచెం స్లాంటింగ్ లెటర్స్ స్
ఒక సార్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ సి ఇది కొంచెం స్లాంటింగ్ వచ్చేసింది అబ్జర్వ్ చేస్తే కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ హై ప్రొటెక్స్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇది మనకు వచ్చేస్తుంది అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను అనుకున్నానంటే ఓకే ఇంతవరకు ఒక ఫైల్ రాసాం ఓకే ఫైన్ లెట్ ఇట్ బి నేను ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త ఫైల్ స్టార్ట్ చేస్తాను దీన్ని వదిలేస్తాను కొత్త ఫైల్ రాస్తాను కొత్త ఫైల్ రాయాలంటే గో ఫర్ న్యూ లైన్ న్యూ ప్రోగ్రామ్ న్యూ ఫైల్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మ్యాటర్ అయితే రాసుకుందాం సపోజ్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇలాంటి థింగ్స్ ఏదో ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్ హెచ్టిఎంఎల్ గురించి మనం కొంత మ్యాటర్ అది ఇక్కడ రాద్దాం లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ గురించి సమ్ మ్యాటర్ సపోజ్ వీటి గురించి తెలియదు సో ఇప్పుడు టోటల్గా ఈ మొత్తం మ్యాటర్ రాసాం ఈ రాసిన మ్యాటర్ మొత్తాన్ని మనం అక్కడికైనా చూస్తే బ్రౌజర్లో కానీ చూసాం అనుకో ఇప్పుడు దీనికి నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం మనం సమ్ హెచ్టీ హెడ్డింగ్ డాట్ హెచ్టీఎంఎల్ అని ఇచ్చాం ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఈ మ్యాటర్ మొత్తం మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మొత్తం ఒకదాని పక్కన ఒకటి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ లాగా కనిపించేస్తుంది ఇది హెడ్డింగ్ ఇది సపరేట్ ఇది దీని సబ్ హెడ్డింగ్ అట్లాంటిది ఏమి ఎఫెక్ట్ ఉండదు సపోజ్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ చూద్దాం దీన్ని ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి దాని రిజల్ట్ చూడాలంటే ఏం చేయాలి ఈ ప్లేస్కి వెళ్తాం హెడ్డింగ్ ఉంది దీన్ని డబ్బు క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయిపోతుంది అలా కాదు నేను బ్రౌజర్ నుంచే దీని దగ్గరికి వస్తాను అనుకున్నారు అనుకోండి బ్రౌజర్ నుంచి ఓపెన్ చేస్తాను అనుకున్నారు ఏం చేస్తారు ఈ బ్రౌజర్ దగ్గరికి వచ్చి జస్ట్ కంట్రోల్ ఓ క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ ఏ ఏం ఓపెన్ చేయాలో అడుగుతుంది మనం సేవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఈలో జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్లో పెట్టాం కాబట్టి జావా ప్రోగ్రామ్స్ అనే ఫోల్డర్లో హెడ్డింగ్ అనే ఫైల్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఎట్లా కనిపిస్తుంది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ హెచ్టిఎంఎల్ మనం ఏమైతే రాసాం ఆ మ్యాటర్ మొత్తం ఇట్లా కనిపించేస్తుంది బట్ ఇది ప్రాపర్ వేలో లేదు నాకు వాట్ ఐ వాంట్ ఈజ్ ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఈజ్ షుడ్ బి ది మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఫర్ ది టోటల్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పదలచుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హెచ్ వన్ ఇలా రాసుకుంటాం ఇప్పుడు దీని ఎఫెక్ట్ చూద్దాం ఇది రాసాం కాబట్టి మాడిఫై చేసాం కాబట్టి సేవ్ చేసాము సేవ్ చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఎఫ్ ఫైవ్ అనగానే ఆటోమేటిక్గా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది హెడ్డింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఆటోమేటిక్గా దాని ఫాంట్ సైజ్ కూడా కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది మిగిలిన వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే అట్లాగే నాకు ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్ జేఎస్ జే క్వేరీ వీటన్నిటికి కూడా హెడ్డింగ్స్ రావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి అవన్నీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక లెవెల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి వేరే హెడ్డింగ్ పెడదాం లైక్ వాట్ హెచ్ టూ అట్లా మనం హెచ్ వన్ నుంచి హెచ్ టూ వరకు హెచ్ వన్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ అట్లా సిక్స్ లెవెల్స్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా ఈచ్ వన్కి సపరేట్ హెడ్డింగ్ పెడితే ఇక్కడ మనం అక్కడ బ్రేక్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు బ్రేక్ పెట్ట పెడితే నేను న్యూలైన్కి వెళ్తుంది లేదు ఎప్పుడైనా ఒక హెడ్డింగ్ రాసాము అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ హెడ్డింగ్ వరకు ఒక సపరేట్ బ్లాక్ సపరేట్ లైన్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒక హెడ్ హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఓపెనింగ్ ఎండింగ్లో రాసాం కాబట్టి అది వచ్చేస్తుంది ఇది కూడా సపరేట్ హెడ్డింగ్ అయిపోతుంది ఇది సపరేట్ అయింది హెడ్డింగ్ అయింది ఇది సపరేట్ హెడ్డింగ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇది ఇండిపెండెంట్గానే కనిపిస్తుంది అట్లా ఏ పాటుకి ఆ పాటు మనం సెట్ చేసి పెట్టాం కాబట్టి చూస్తే ఇప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ హెడ్డింగ్స్ వచ్చేసినాయి కదా హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్ జేఎస్ జే క్యూర్ ఇవన్నీ ఒక ఒక సైజులో ఉండే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంది కావాలనుకుంటే మళ్ళీ దాని సైజు కూడా మనం దానికి ఇంకా సైజు నాకు హెచ్ వన్ అంటే ఇంకా పెద్దగా కనిపించాలి అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ అని పెట్టుకోండి అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు టోటల్గా మనం ఇట్లా రాస్తాం హెచ్టిఎంఎల్కి సంబంధించిన మ్యాటర్ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ మ్యాటర్ ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ మ్యాటర్ ఇక్కడ ఇట్లా మనం సెట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాం దిస్ ఈజ్ వాట్ అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకోవాలి అనుకున్నాను అనుకోండి ఇమేజ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే సంథింగ్ లైక్ దానికోసం ఇంకొక ట్యాగ్ ఉంటుంది ట్యాగ్ ఇన్ సెన్స్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ గివ్ మీ అన్ ఇమేజ్ అని ఒక పెట్టాం ఇమేజ్ అనే ట్యాగ్ పెట్టాం 
దీనికి ఓపెనింగ్ ఏ ఉంటుంది కానీ క్లోజింగ్ ఉండదు అట్లా ఓపెనింగ్ ఉండి క్లోజింగ్ లేనప్పుడు ఇట్లా స్లాష్ పెట్టేసుకుంటాం అంటే ఇమేజ్ అని రాస్తే చాలు ఇమేజ్ ఇలా పెట్టాం అనుకోండి ఒక ఇమేజ్ రావాలని చెప్పాం ఏ ఇమేజ్ రావాలి అది మనం చెప్పలేదు ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే దాని ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఇక్కడ చూడండి ఇమేజ్ అనే ట్యాగ్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ అని రాస్తున్నాను సో మనకి ఒక ఇమేజ్ కోసం కొంత ప్లేస్ అక్కడ ఇమేజ్ రావాలి ఇది జే క్వేరీ తర్వాత ఇమేజ్ రావాలి ఇమేజ్ తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ అనే వర్డ్ మనకు కనిపించాలి మనం ఒకసారి బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూస్తే ఎఫెక్ట్ చూద్దాం ఎఫ్ఐ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ అని వస్తుంది జే క్వేరీ వచ్చింది అంటే ఇమేజ్ వస్తే ఈ మధ్యలో రావాలి జే క్వేరీకి దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్కి మధ్యలో రావాలి కానీ మనం ఇమేజ్ ఏం రావట్లేదు ఎందుకంటే ఇమేజ్ రావాలి అని చెప్పాం ఏ ఇమేజ్ రావాలి అది చెప్పలేదు అది ఎలా చెప్తాము అంటే సోర్స్ ఈక్వల్ టు అని ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇమేజ్ అంటే ఒక ఫైల్ ఉండాలి కదా ఆ ఫైల్ నేమ్ చెప్తున్నాం ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను యాపిల్ డాట్ జేపీజీ అని రాశాను అనుకోండి మీనింగ్ ఏంటి మన సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఏ యాపిల్ డాట్ జేపీజీ అనే ఫైల్ ఉంటే ఆ ఫైల్ మన బ్రౌజర్లో చూపిస్తుంది యాపిల్ డాట్ జేపీజీ ఉందా మన ఫోల్డర్లో సపోజ్ ఈ ఫోల్డర్లో మనం రాస్తున్నాం ఇక్కడ యాపిల్ డాట్ జేపీజీ అనే ఫైల్ ఉందా అంటే లేదు ఓకేనా కాబట్టి ఏమవుతుంది అక్కడ ఇమేజ్ ఏమి ఎఫెక్ట్ రాదు సపోజ్ చూద్దాం బై ఛాన్స్ ఉంటే వస్తుంది అచ్చా ఆల్రెడీ ఇమేజ్ ఇమేజ్ ఉంది అక్కడ మనం ఇంత ఇంతకుముందు అక్కడ యూజ్ చేసినట్టున్నాం వేరే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఏమైనా ఉందేమో సో సంహో అక్కడ యాపిల్ అనే ఇమేజ్ వచ్చేసింది బికాస్ ఇక్కడ ఉందనమాట అయితే ఇక్కడ యాపిల్ అనే ఇమేజ్ ఉంది మనకి ఈ ఫోల్డర్లో కాబట్టి మనకి యాపిల్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సపోజ్ నేను ఇక్కడ యాపిల్ అని కాకుండా యాపిల్ వన్ అని రాస్తాను యాపిల్ వన్ అనే ఫైల్ ఉందా లేదు లేకపోతే రాదు మనకి అట్లా ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఉండాలి లేదా బనానా మేబీ అక్కడ ఇంతకుముందు బనానా ఫ్రూట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్లో ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి లైక్ వాట్ యాపిల్ బనానా చెర్రీ మ్యాంగోస్ తీసు వీటిలో ఏదైనా యూజ్ చేసుకుంటే వీ క్యాన్ గెట్ దెమ్ సో నేను ఇక్కడ యాపిల్ ఉంచుతున్నాను ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి యాపిల్ ఇమేజ్ పక్కనే దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ అనే వర్డ్ మనం చూసుంటాం యాపిల్ దాని పక్కన అలా కాదు నాకు దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ అనేది యాపిల్ కింద రావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి గో ఫర్ ఎ బ్రేక్ లైక్ బ్రేక్ ఇక్కడ బ్రేక్ కూడా ఓపెనింగ్ ట్యాగే ఉంటుంది కానీ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు దేనికైతే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉండదో దానికి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లోనే ఒక స్లాష్తో ఎంట్ చేసేస్తూ ఉంటాం ఆ స్లాష్ పెట్టుకుని ఏం కాదు బట్ యాజ్ పర్ స్టాండర్డ్స్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ అని కింద కనిపిస్తుంది మనకి జే క్వెరీ యాపిల్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ ఇట్లా మనకు వస్తుంది నోఫ్ ఇట్లా ఇమేజెస్ కావాలనుకుంటే ఇలా చూసుకోవచ్చు లేదా ఇంకొక ఇమేజ్ నాకు ఆ ఇమేజే మళ్ళీ కావాలి సపోజ్ అదే ఇమేజ్ నాకు యాంగిల్ జేఎస్ దగ్గర కూడా పెడుతున్నాను నాకు ఆ ఇమేజే మళ్ళీ రావాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది టూ టైమ్స్ రాసాం కాబట్టి ఆ టూ ప్లేసెస్లో యాపిల్ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ యాంగ్లర్ జేఎస్ దగ్గర ఇమే యాపిల్ వచ్చింది జేక్యూరీ దగ్గర కూడా యాపిల్ వచ్చింది సపోజ్ నేను అనుకున్నాను యాంగ్లర్ జేఎస్ దగ్గర వచ్చిన యాపిల్ బాగా చిన్న సైజు రావాలి అంత సైజు వద్దు చిన్న సైజు కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం చెప్పచ్చు ఎట్లా విత్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ హైట్ ఈక్వల్ టు సమ్ అది కూడా ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ పెడదాం ఫిఫ్టీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇట్లా చెప్తున్నప్పుడు డబల్ కొటేషన్స్లో నెంబర్ ఉన్నా కూడా యాజ్ ఎ స్ట్రింగ్ లాగా చూడడానికి స్ట్రింగ్ లాగే ఉంటుంది నెంబర్ ఉన్నా కూడా ఇలా కొటేషన్స్లో చెప్పడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఇంకా చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ ఇలా రాసుకుంటే ఇంకా బెటర్ ఏమైంది అదే ఇమేజ్ చిన్నగా వచ్చేస్తుంది ఫిఫ్టీ విత్ ఫిఫ్టీ హైట్ పిక్సెల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్లో మనం చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మనం వాల్యూస్ చెప్పేటప్పుడు దాని యూనిట్స్ కూడా చెప్పడం ఎప్పటికీ మంచిది ఫిఫ్టీ పిక్సెల్ అని చెప్పకుండా సిస్టమ్ మోస్ట్లీ అర్థం చేసుకుంటే బ్రౌజర్స్ బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు మెన్షన్ దిస్ యూనిట్స్ ఆల్సో సో అట్లా మనం ఇమేజెస్ కావాలంటే చెప్పుకోవచ్చు లేదు ఐ వాంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఏదైనా రాస్తున్నారు లైక్ సమ్ ఫ్రూట్స్ అని ఒక లిస్ట్ పెట్టాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఓఎల్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అని చెప్పి
ఇలా చెప్పాం అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆర్డర్ లిస్ట్ అని చెప్పాం కాబట్టి ఓఎల్ అంటే ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఈ మధ్యలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటమ్ ఎల్ఐ అంటే లిస్ట్ ఐటమ్ సో దీన్ని మనం చెక్ చేసుకుంటే వి కెన్ సీ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా వీటికి నెంబర్స్ ఇచ్చేస్తుంది రోజ్ వన్ జాస్మిన్ టూ అక్కడ ఉన్న సీక్వెన్స్కి అకార్డింగ్ సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ రోజ్ టూ జాస్మిన్ త్రీ లిల్లీ ఫోర్ టూ లిప్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు మధ్యలో మనం ఇంకొక ఇంకొక దాన్ని ఏదైనా యాడ్ చేసామనుకోండి సపోజ్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చి క్రైశాంతిమం అని ఒక ఫ్లవర్ని యాడ్ చేసాం ఆటోమేటిక్గా దిస్ క్రైశాంతిమం విల్ బికమ్ థర్డ్ వన్ లిల్లీ విల్ బికమ్ ఫోర్త్ వన్ ఇంతకుముందు లిల్లీ ఏముంది థర్డ్ ఉంది ఇప్పుడు లిల్లీ ఫోర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు లిల్లీ త్రీ ఉంది యాక్చువల్గా రిఫ్రెష్ చేస్తే క్రశాంతం త్రీ అయిపోతుంది లిల్లీ ఫోర్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ వికెట్ అట్లా మనం కావాలంటే ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇట్లా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెంబర్స్ వద్దు జస్ట్ దాని ముందు జస్ట్ బుల్లెట్స్ రావాలి మనకి సర్కిల్ లాగా డార్క్ సర్కిల్ వస్తుంది కదా అలా డార్క్ సర్కిల్స్ రావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఓఎల్ పెట్టకుండా యుఎల్ అని పెట్టుకుంటాం యుఎల్ అంటే అనార్డర్డ్ ఆర్డర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనో ఏబిసిడి అనో లేదా రోమన్ నెంబర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అట్లాంటి సీక్వెన్స్ ఏమొద్దు నాకు సింబల్స్ రావాలి సింబల్తో ఇండికేట్ చేయాలనుకుంటే అనార్డర్డ్ లిస్ట్ దాన్ని అనార్డర్డ్ లిస్ట్ని యుఎల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం సో అక్కడ అనార్డర్డ్ లిస్ట్ మనకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అక్కడ డాట్స్ వచ్చేసినాయి కదా దట్స్ వాట్ వికెట్ ఓకేనా అండ్ దెన్ అట్లాగే మనం ఏదో ఒక టేబుల్ రాసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఏం చేస్తాం టేబుల్ అని ఒక లిస్ట్ ఐటమ్ మనం ఇక్కడ ఏదైనా మ్యాటర్ రాస్తే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అక్కడ డిస్ప్లే అయిపోతుంది దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ పక్కనే ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది డెటెడ్ నెక్స్ట్ టేబుల్ ఒకటి రాస్తాం సపోజ్ ఒక టేబుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ రాస్తున్నాం లైక్ ఒక టేబుల్ రావాలి నాకు లైక్ కంట్రీ నేము క్యాపిటల్ అక్కడ ఉండే లాంగ్వేజ్ సంథింగ్ ఏదో రాయాలి అనుకున్నారు అనుకోండి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం ఒక టేబుల్ తీసుకుంటున్నాం ఒక్కొక్క రోలో ఒక్కొక్క కంట్రీ గురించి రాసుకుంటాం సపోజ్ నేను ఫస్ట్ రో రాస్తున్నాను లైక్ వాటి ఫస్ట్ రోని ఇండికేట్ చేయడం కోసం టీఆర్ అనేది రాస్తాం టీఆర్ అంటే టేబుల్ రో మొత్తం టేబుల్ లోపల ఒక రో రాస్తున్నాం ఒక రో లోపల నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క టీడీతో ఇండికేట్ చేస్తాం టీడి టీడి అంటే టేబుల్ డేటా దీని లోపల యాక్చువల్ థింగ్ రాసుకుంటాం సపోజ్ టీడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఇండియా సపోజ్ క్యాపిటల్ న్యూఢిల్లీ సపోజ్ లాంగ్వేజ్ హిందీ అండ్ కాంటినెంట్ అడ్జస్ట్ విల్ గో ఏషియా ఇది రాస్తాం సపోజ్ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ఇంకో కంట్రీ కోసం రాయాలి అంటే ఇంకొక రో రాయాలనుకోండి మళ్ళీ మనం టీఆర్ సంథింగ్ రాసుకొని చేసుకోవచ్చు కదా సంథింగ్ దీనిలాగానే మళ్ళీ ఇంకొక టీఆర్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం క్లోజ్ చేస్తాం లోపల టీడీ పెడతాం దానికి సంబంధించిన ఇంకొక త్రీ కావాలి కాబట్టి కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని గురించి రాస్తున్నాం లైక్ వాట్ ఇండియా లైక్ యుఎస్ఏ capital washington and then go for language english in us english and this is north america suppose na and better and then uh, we go for france gurinchi rayali suppose appude em chestam malli inkoka row iskoni france capital Paris, French, Euro, um, something, ఇట్లా మనం రాస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటే మొత్తం త్రీ రోజ్ వచ్చినాయి త్రీ రోజ్ సంబంధించి మనకి డేటా కనిపిస్తుంది అది ఎలా కనిపిస్తుంది ఒకసారి మనం చూద్దాం టేబుల్ రావాలి అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం రాసిన మ్యాటర్ కనిపిస్తూ ఉంది లైక్ వాట్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ హిందీ ఏషియా యుఎస్ఏ వాషింగ్టన్ చూడడానికి త్రీ రోజ్ ఫోర్ కాలమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా 
काकपोते लाइन्स एम राले द मन की कहने चुड़ा ने की लाइन्स उन्टे चुड़ा ने की इट लुक लिटिल बिट बेटर अटला लाइन्स कोड़ा कावाले अनुकूल ना पड़ो डिफरेंट वेस उन्ने वो का सिंपल वे एंटे एंटे टेबल क्रिएट चेस ना पड़ो डिफ़ॉल्ट कहते लाइन्स रावो इकड़ ये जाऊँ � अतः दिन की पायनों का हेडिंग उन्हें बाउंड होने इंडिया के टेक कंट्री कैपिटल लैंग्वेज कॉन्टिनेंट अलग पैटर्न लगना अपने ये सब दानी कोड़े ये चीज़ सिंपल क्या दानी कोड़ा करो बेटे इसको ने कंट्री कैपिटल language content इलाज ऐसे मान को इपड़े वो सुनने आधे तीन मान की with headings वो सुनने ऐसे general गेंजे सुन डर रहने चाला मंदी ये headings रास ने बुढ़ान को सुन separate t row रास है मो तरह तो td बेटा ऐसे td बेटने बुढ़े मो उतने एक लो पला बुढ़े India USA France इवेट लेते normal का उन्हें यो country को normal का वो सुनने अलग कहते हैं ना कि हेडिंग वर्क कुछ बोल्ड का कहने बिस्तर बाउंड तो दे अनुकूलन रन करने का सिंपल वेरा चेस ऐड बनाएंगे सर ने आ हेडिंग के संबंध में चिन रो ऐड देते होंटन दो दान वैल्यूज टीडी एंड पेट को ना टीएच एंड पेट तो टीएच एंड टेबल हेडिंग टेबल हेडिंग पेट ने बढ़े एम डिफरेंस होते हैं Capital Center is the country, capital, language, continent, something like that. We use these HTML in different setups. We have to use these HTML things. But still, we have to use the basic thing. We have to use the regular thing. For example, we have to use the file name as heading.html. We have to use the link here. We have to click on the link. फर्स्ट डाट एच्टी एमएल के लिए कन्विंस चालू है ईमेटर कन्विंस चाली अनुकूलारण कोन अपने ये स्थान लिंक को बढ़ता आधे अलग बढ़ता हूँ चुदा सपोज ने स्टार्टिंग लोने बढ़ता है लिंक ने एन जब तो नोट एंकर एन जब तो समथिंग लाइक ये एन टैग तो इंडिकेट जस्ता ये एन कन्विंस चाली यूजर की एंटे ये एन ब यूजर विल गो टू फर्स्ट डाट एच एम एल सपोज इकट्ड फस्ट डाट एचम एल रहा गो टू मई इनीषि पेज सपोज इला च्रेज रहा गो टू मई इनीषि फेज पेज असा इकडन पेज के चूस्ते अगर स्टार्ट को टू मई इनीषि पेज अभी कहीं दीन मेद क्ली एक रंग नेल्थ नम आ पेज केल्थ नम प्रीवियस पेज के अंटे नो वेलेट लेते इन दिको अंटे मनो ये मैटर ने क्लिक चेस ते वेल्ला आलो चिप्पेंगा ने क्लिक चेस ते एक रंग वेल्ला आलो चपले ये ने टैग लोपल मन में में ते रास्त नामो ये मैटर ऐ देते उन दो इधी यूजर कन्फ्यूज नंते अंते कन दीमे क्लिक चेस � एल्ला वैल्ला ली एंड एंजेस था मोंटे यकर के वैल्ला लो मनु मुंदिच मेंशन चाल इपरे तो वैल्ला लगेदा मैटर कंपिस नगा ने आ प्लेस के वैल्ला लेते मनु वैल्ला ली एंड एंजेस था इकरा हेच रेफ़ इक्वल टू हेच रेफ़ फंटे हाइपरलिंक रेफ़रेंस अर्से हाइपरटेक्स्ट रेफ़रेंस ने कोड जप्त होन्टो 